வெல்கம் டு சாய் எஸ்எஸ் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரெசிபி வீடியோ சுவையான பொங்கல் எப்படி செய்கிறது வெண்பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் முதல்ல பார்த்தோம்னா இந்த கப்பால் ரெண்டு கப்பு பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த கப்பால் இதே கப்பால் அரை கப்புக்கு மேலே பாசிப்பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பயத்தம் பருப்பு அது ரெண்டையும் நல்லா கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வறுத்துட்டு வாசனை வர அளவுக்கு கலர்லாம் மாற வேண்டாம் வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து இதில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் கலந்து அப்புறம் சீரகம் மிளகு ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டாக ஒடி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒன்று ரெண்டாக பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இஞ்சி கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான நெய் அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசி எவ்வளோ எந்த டம்ளரில் அலக்குறீங்களோ அந்த டம்ளரால் ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி நாலுலேருந்து கூட கூட வச்சுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோவில் நீங்கள் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணி கலந்து உப்பு போட்டு குக்கரில் நல்லா குழைய வேக விட்டுருணும் வேக விட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் கூட விட்டுக்கலாம் நல்லா தளர இருக்கணும் பொங்கல் அப்புறம் தான் நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள அது நல்லா கெட்டியாகிடும் அதனால் நம்ம செய்கிறப்பவே நல்லா தளர செஞ்சு வச்சுக்கணும் தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு நாலு தண்ணி ஒரு டம்ளர் இந்த கப்பால் நான் ரெண்டு கப்பு எடுத்திருக்கேன் பருப்பு ஒரு அரை கப்பு அப்போ ரெண்டரை கப்பு மொத்தமாக ரெண்டரை கப்புனா நாலு ரேஷியோக்கு போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை இப்போ வந்து அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக குக்கர்லேயே வச்சு நான் இப்போ வேக வைக்க போகிறேன் வேக உப்பையும் போட்டு வேக வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன பண்ணுவேன் இப்போ நான் இதில் அரிசி பருப்பு தண்ணி இப்போ நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக குக்கரில் பண்ணுறதுனால இதில் கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதில் இதுக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டுருவேன் போட்டு நல்லா கலந்து குக்கரில் வச்சு விசில் ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு பேனில் நெய் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நெய் பொங்கலுக்குனாலே நெய் நிறையா வேணும் அதனால் நெய் நிறையா போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகம் மிளகு ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கிறத போட்டுக்கிறேன் மிளகு பெருசு பெருசாக இருந்ததுன்னா பசங்க அப்படியே எடுத்து வச்சுருவாங்க அதனால் நான் ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி தான் போடுவேன் எப்போவுமே இதையும் போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் மிளகும் சீரகமும் பொரியட்டும் பொரிஞ்ச உடனே இந்த இஞ்சி கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளிச்சுருங்க நான் வந்து அப்போ சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் உங்களுக்கு தேவையான முந்திரி பருப்பு கூட போட்டு வறுத்துக்கலாம் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஒரு மார்கழி மா இது மார்கழி மாதம்ன்றதுனால என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து காலையில் இடி காலையில் எழுந்து வாசத்தில் வச்சு கோலம் போட்டுறீங்களே எப்போதும் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த பொங்கல் வெண்பொங்கலை செஞ்சு குளித்து சுத்தபத்தமாக இந்த வெண்பொங்கலை செஞ்சு சுவாமிக்கு நெய்வேதியம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கத்திரிக்காய் கொட்ஸு அந்த மாதிரி சாம்பார் அது மாதிரி எதையாவது வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த மார்கழி மாதம் இந்த பொங்கல் காம்பினேஷன் எல்லா கோயில்லையும் பொங்கல்லாம் எங்கள் பிரசாதமாக கொடுப்பாங்க இந்த மார்கழி மாதத்துக்கு இந்த பொங்கல் அதில் போட்டிருக்கிற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம உடம்புக்கு தேவை அதனால தான் நம்மளுடைய பெரியவங்க அதெல்லாம் செய்ய சொல்லி பழகிருக்காங்க செய்ய செஞ்சு பழகிருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நெய்யெல்லாம் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் நெய் நிறையா குடிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து எங்களுக்கு மூட்டுலலாம் அந்த மூட்டு தேய்மானம்லாம் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த எண்ணெய் பசை வேணும் நெய்யில் வந்து நல்ல கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக நெய்யெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து முந்திரி பருப்பையும் போட்டேன் நல்லா வறுத்துக்கணும் நான் வறுத்துட்டு காட்டேன் இப்போ பொங்கல் பாருங்கள் நம்ம வச்சுருக்க அளவுக்கு பன்னெண்டு கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றினேன் எப்படி குழஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஆனால் தளர இருந்தது இப்போ கெட்டி ஆகிடுச்சு அதனால் நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் நிறையாவே விட்டுக்கணும் இப்போ இந்த தாலிக்கு பொருட்களை இதில் போட்டுடலாம் நீங்கள் நெய் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ண தயக்கமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
Thank you.